നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ സിക്സിൽ വെതറിങ്ങിനെ കുറിച്ചും ഇറോഷിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നോക്കി ഇപ്പം ചാപ്റ്റർ സെവനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലാൻഡ് ഫോംസിനെ കുറിച്ചും അവയുടെ എവല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് കുറിച്ചുമാണ് നമുക്കത് ലാൻഡ് ഫോം എന്താണെന്ന് നോക്കാം സ്മോൾ ടു മീഡിയം ട്രാക്സ് ഓർ പാസൽസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് സർഫസ് ആർ കാർഡ് ലാൻഡ് ഫോംസ് അപ്പോൾ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൻ്റെ സ്മോൾ ടു മീഡിയം ട്രാക്റ്റുകൾ അഥവാ പാഴ്സലുകളാണ് ലാൻഡ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ടു മീഡിയം ആണിവ ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി ലാൻഡ് ഫോംസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് ട്രാക്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൻ്റെ സ്മോൾ ടു മീഡിയം ട്രാക്റ്റർ ആണെങ്കിൽ അത് ലാൻഡ് ഫോം ആണ് എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൻ്റെ ലാർജ് ട്രാക്റ്റർ ആണെങ്കിൽ അത് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആണ് ഓരോ ലാൻഡ് ഫോമിനും അതിൻ്റെതായ ഫിസിക്കൽ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവും സൈസ് ഉണ്ടാവും മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ഇവയൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ജിയോമോർഫിക് പ്രോസസ്സിൻ്റെയും ജിയോമോർഫിക് ഏജൻ്റെയും ഏജൻറ്റിൻ്റെയും ആക്ഷൻ മൂലം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഓരോന്നിനും ഓരോന്നായിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ഷേപ്പും സൈസും മെറ്റീരിയൽസും ഒക്കെ ഇനി ഈ ചേഞ്ചസൊക്കെ വരുന്നത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടായിരിക്കത്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ജിയോമോർഫിക് പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ നടക്കുന്നത് കുറേ കാലങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കും സ്ലോ പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിസൾട്ട് ആയി വരാനായിട്ട് ഒരു ലോങ് ടൈം എടുക്കും അതിൻ്റെ ഷേപ്പിലായിട്ട് വരാൻ അപ്പോൾ ഇവയ്ക്ക് ആദ്യം ഒരു ഫോം ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ജിയോമോർഫിക് ഏജൻറ്റുകൾ ഇതിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ജിയോമോർഫിക് പ്രോസസ്സൊക്കെ തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പതുക്കെ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറ്റും സൈസ് മാറും പിന്നെ അതിൻ്റെ നേച്ചറും പതുക്കെ മാറി വരും പിന്നെ ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസിൽ ചേഞ്ചസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലാൻഡ് മാസസ് വെർട്ടിക്കലിയും ഹോറിസോണ്ടലി മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷൻ മാറുന്നുണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കലി ആൻഡ് ഹോറിസോണ്ടലി ലാൻഡ് മാസസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നുകിൽ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ജിയോമോർഫിക് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് തന്നെ മാറിപ്പോവാം അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും ദിസ് ലീഡ്സ് ടു ദ ന്യൂ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഇന്ന് ലാൻഡ് ഫോംസ് ലാൻഡ് ഫോംസ് ഇപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജിയോമോർഫിക് ഏജൻസിൻ്റെ വർക്ക് മൂലം പുതിയൊരു ഷേപ്പ് ആൻഡ് സൈസിലേക്ക് മാറാം ഇനി ഫോം ചെയ്ത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലാൻഡ് ഫോമിൽ തന്നെ ഈ ക്ലൈമറ്റിക് ആക്ഷൻ കൊണ്ടും ഈ വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഹോറിസോണ്ടൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ലാൻഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് കൊണ്ടും അവയ്ക്ക് തന്നെ ഷേപ്പിലും സൈസിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്താം അതായത് എവല്യൂഷൻ ഹിയർ ഇംപ്ലൈസ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എയ്ത്ത് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ എർത്ത് സർഫസ് ഫ്രം വൺ ലാൻഡ് ഫോം ടു അനദർ ഒരു ലാൻഡ് ഫോം മറ്റൊന്നായിട്ട് മാറാം ഓർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലാൻഡ് ഫോംസ് ആഫ്റ്റർ ദേ ഹാവ് ദേ ആർ വൺസ് ഫോംഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വട്ടം ഫോം ചെയ്ത ലാൻഡ് ഫോമിൽ തന്നെ ഈ ചേഞ്ചസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കാം അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് വിച്ച് മീൻസ് എന്താണ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ലാൻഡ് ഫോം ഹാസ് എ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്ന് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഹിസ്റ്ററി കാണുവാൻ ആൻഡ് അത് ഡെവലപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് ത്രൂ ടൈം ഇനി ലാൻഡ് മാസിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാൻഡ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ലാർജർ ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് ഇത് വെർട്ടിക്കലി ആൻഡ് ഹോറിസോണ്ടലി മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ വെർട്ടിക്കലി ആൻഡ് ഹോറിസോണ്ടലി മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാൻഡ് മാസിൻ്റെ കേസ് നോക്കുമ്പോൾ അവയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റെന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി ഒരാളുടെ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ലൈഫിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പോലെ കമ്പയറബിളാണ് അതിന് യൂത്ത് സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവും മെച്ചുവർ സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവും ഓൾഡ് സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞു ഒന്ന് ലാൻഡ് ലാൻഡ് ഫോം അതായത് സ്മോൾ ടു മീഡിയം ട്രാക്സ് ഓർ പാഴ്സസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് സർഫസ് ആർക്കാട് ലാൻഡ് ഫോംസ് ഇനി അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ലാൻഡ് ഫോംസ് ചേർന്ന് ഒരു വലുതാവുന്നതാണ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് ട്രാക്സ് ഓഫ് എർത്ത് സർഫസ് ലാൻഡ് മാസ് വെറ്റിക്കൽ എന്നെ ഹൊറിസോണ്ടലി മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലാൻഡ് മാസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ലൈഫിനോട് കമ്പയറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ആണ് അതായത് യൂത്ത് മെച്ചുവർ ഓൾഡ് സ്റ്റേജ് നമ്മൾ എർത്ത് മൂവ്മെൻറ്റ്സിൽ എൻഡജനിക് ആൻഡ് എക്സോജനിക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ ഇറോഷൻ അല്ലെ വെതറിങ് ഇറോഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഇറോഷൻ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മ
running water in the deposit in the channel, alluvial plants, deltas, flood plains, natural levees and point bus, and meanders, and braided channels. Running water in the deposition in the channel, alluvial plants, deltas, flood plains, natural levees and point bus, meanders, and braided channels. Heavy rainfall is humid. Humid regions are running water and importance and significance. Now, the geomorphic is running water. And the land surface is degradation. Every day, heavy rainfall is in humid regions. Running water is a random component. One is the overland flow. Overland flow is a linear flow. Overland flow is generally a land surface sheet. Pine linear flow ni ramai linear flow itu ada streams, rivers, valleys, road road mana streams and rivers ada ada ikim linear flow ni. Kalau overland flow ni beri ni ada general land surface ni ada sheet beri ikim and another one ni beri ni ada linear flow, ada streams and rivers ni beri valleys ni ikim. Ini mikir erosion land forms ni ada kan ada youthful stage ni ada rivers ni ikim, youthful stage ni ada vigorous ni ada rivers ni ikim, orang ni beri ni ada mikir surface ni beri road ni ada kondo beri different type of erosion land forms ni create ni ada steep gradient ni ikim. Nalai kuttne ni ada Maragallo dek kodi ke beri na, ini youthful rivers jana, ikter ikter le erosional features, erosional land forms beri bade create ni. Ni ini stream jana, steep grade ni kodi orang ni stream jana ni mana, korang ni gentle lau, gentle lau, ni tu anda, ini erosion continue sebab naran orang ni erikan, macam ni stream jana ni korang ni gentle lau. Adi ni balam air tawik ni velocity nasta pedo. Pine deposition lagi tu dia. Apa, anda tu velocity nasib perta ni erosion berarti korsu korang ni tu. Pine tu orang la sama orang la erosion erosion itu kumpul dengan material sekitar ni. Kalau deposit ni cie, anu lori face lekap o. Steep slopes lori la, macam mana deposition ni pernah anda awa rendah pekshe compare je cie, ambil dekam. Ati tu medium and gentle slopes lori la deposition feature itu compare ambil dekam. Steep slope lori kodar la deposition feature ni, almost negligible dah ni ana. Detrik tolong jenis lau, na detrik tolong deposition kodu yang cenderung. Jenis lau terlibat channel sin gradient or slope. The greater is the deposition. Ni continue di rosnya balam ayat. Stream bed, rosnya bed bed sen wari nanti jenis lau rau nanti yang cenderung. Downward cutting korai game, adine balam ayat. Lateral rosnya ada. Jadi downward cutting orang baca itu lateral rosnya. River plants sen dalam lateral rosnya ada kodu nanti. Hendaknya korai nanti. Downward cutting korai, lateral erosion of the banks increase ya. Aduh, orang dah ni hills and valleys itu orang ini tu plain set reduce ya. Aku malah negar ni teri plain form lek boh ni dia lau. Ini buat pernah ni kan do, rancu komponen jadi running water ni overland flow, mana linear flow. Overland flow ni orang betul betul sheet ni dia betul la sheet tu bola. And linear flow yang betul betul aduh ni orang ini tu streams and rivers valleys la. Ini overland flow ni la sheet erosion kan orang. Apa overland flow ni betul betul sheet erosion kan orang. Ini pun ada surface lender kat dalam irregularity sendawa ni najis teri kum, orang ni narrow path lato, orang ni wider path lato, ini overflow, overland flow konsolidate ya. Ni berlalu ini orang ni nenser je, running water ni, flowing water ni, water kalau tu ni ada shear friction ada eksisti ni dah kiri. Padahal ini, enggote kana ni direction of flow, awal ni ada surface, ada surface ni ada material ni enggote ceri amount ni, ni beli amount ni, material ni enggote ada direction of flow ni ada remove je tuan dah kiri. Jadi gradually, ini kan? Korsu korsu ada terdetek terdetek gradually ini dah jadi. Negeri rills formi, small and narrow rills formi. Nah, ini adalah sheet erosion orang ini. Nada surface lu korsu ini dia lupa lihat na terangkan nada. Ni sheet si dana sheet si orang ini. Korsu ada surface lagi. Atra deep lake pot la. Aduh kaya itu, anda surface ni korai batik na remove sih itu kaya macam ceri ceri rills korsu ni korai deeper itu la rills formi. Ini korai rills se join je itu gardlies formi. Dua le anak gardlies banyak deeper lagi. Pernah tu pernah, ada yang sheet erosion, sheet erosion ni orang berapa cerita cerita sesuatu lalu lalu material sini direction flow lalu ada shear friction gaya na river remove ni mana, aduk kaya ni tu, pina rill rill erosion, orang ni cek korsing gua ada deeper aum sambo, pina korai rill si er ni tu ur gali si pomi gali erosion aum, dah itu anu ur gali erosion. Ni m, these rills will gradually develop into long and wide gullies, the gullies will further deepen. Wide and length and unite to give rise to a network of valleys. And the gullies are pin need deep and eye, Korshuma and the wide and jam, like Korshu and the Gulamakum, pinna unite team. And the gullies along the southern turn to a network of valleys above me another. Pin order than the sheet, pinna rills, pinna gullies, pinna valleys. In the early stages, down cutting is dominated by the irregularities. Waterfall and cascades are irregularities. 
സോ അവയൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ ഇയർലി സ്റ്റേജസിൽ ഞാൻ മിഡിൽ സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും സ്റ്റീംസ് കട്ട് ചെയ്യർ ബെഡ് സ്ലോവർ എൻ്റെ ബെഡ് പതുക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന സ്റ്റീംസ് എന്നിട്ട് ലാറ്റർ ലിറോഷൻ ഓഫ് ദ വാലി സൈഡ്സ് ബിക്കം സിവിയർ എന്നിട്ട് പിന്നെ ഈ വാലി സൈഡ്സ് ഗ്രാജുവലി റെഡ്യൂസ് ടു ലോവർ ആൻഡ് ലോവർ സ്ലോപ്പ് സ്ലോപ്പ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും വാലി സൈഡ്സ് ലാറ്റർ ലിറോഷൻ സിവിയർ ആകും അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ദ ഡിവൈഡ്സ് ബിറ്റ് ഇൻ ദ ഡ്രെയിനേജ് ബേസിൻസ് ആൻഡ് ലൈക്ക് വേസ് ലോവേഡ് അണ്ടർ ദർ ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്ലാറ്റ് ഇൻഡ് ലീവിംഗ് ഫ്രണ്ട്ലി എ ലോ ലാൻഡ് ഓർ ഫെയിൻറ്റ് റിലീഫ് ഓക്കെ എനിവേസ് എന്തായാലും മൊണേൺ നോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോ ലാൻഡ് ആണ് ലോ ലാൻഡ് ഓഫ് ഫെയിൻറ്റ് റിലീഫ് വിത്ത് സം ലോവർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് എംനാൻസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഔർ ഹിയർ ആൻഡ് ദർ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന കുറച്ച് ലോ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് എംനാൻസിൻ്റെ ഒരു ട്യൂബാണ് മൊണേൺ നോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും ഇത്തരത്തിൽ പ്ലെയിൻ ഇറോഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകപ്പെടുന്ന ഒരു സോറി സ്റ്റീം ഇറോഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകപ്പെടുന്ന ഒരു പ്ലെയിനിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പീനി പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് പ്ലെയിൻ ആണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇത് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു പീനി പ്ലെയിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് പ്ലെയിൻ പോലെ തന്നെ കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ഷീറ്റ് ഇറോഷൻ പറഞ്ഞു റില്ല് ഇറോഷൻ പറഞ്ഞു ഗള്ളി ഇറോഷൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് കുറേ ഗള്ളീസ് എൻ്റെ വാലീസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇനി മറ്റൊരു റിവർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റണ്ണിങ് വാട്ടറിന് മൂന്ന് സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാകും ഒരു യൂത്ത് സ്റ്റേജ് പിന്നെ മെച്ചുവർ സ്റ്റേജ് പിന്നെ ഓൾഡ് സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ ഒരു റിവറിന് എൻ്റെ യൂത്ത് സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ എൻ്റെ മെച്ചുവർ സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഓൾഡ് ഏജ് ഉണ്ടാവും സോറി ഓൾഡ് സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഈ യൂത്ത് സ്റ്റേജിൽ കൂടുതലും വി ഷേപ്പ്ഡ് വാലീസും പിന്നെ വാട്ടർഫോൾസും റാപ്പിഡ്സും ഒക്കെ ഈ സോണിലാണ് കടപ്പാൾ യൂത്ത് സ്റ്റേജിലായിരിക്കും കടപ്പാൾ അതായത് ഒരു മൗണ്ടൻ ഒഴുകി വരുന്ന ആ ഒരു ടൈമിലായിരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതലും വാട്ടർഫോൾസൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുക വി ഷേപ്പ്ഡ് വാലീസൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുക പക്ഷേ വൺസ് അതൊരു പ്ലെയിൻ ഏരിയയിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ജെൻറ്റിൽ സ്ലോപ്സിലേക്ക് എത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ വാലീസ് കുറച്ചും കൂടെ വൈഡൻ ആവും എന്നിട്ട് മീ ആൻഡ്രിങ് ടെൻഡൻസിസ് പതുക്കെ തുടങ്ങുകയുള്ളൂ പിന്നെ മെച്ചുവർ സ്റ്റേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വാട്ടർഫോൾസ് വാട്ടർഫോൾസ് ഇവിടെ ഡിസിപ്പ് ചെയ്യാറ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഏരിയ യൂത്ത് ഫുൾ സ്റ്റേജിൽ മാത്രമേ വാട്ടർഫോൾസ് ഒക്കെ വരുള്ളൂ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ വാട്ടർഫോൾ ഉണ്ടാവാൻ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ കാണപ്പെടത്തില്ല അപ്പം മെച്ചുവർ സ്റ്റേജിൽ വാട്ടർഫോൾസ് കാണപ്പെടത്തില്ല ഇനിയും നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾഡ് സ്റ്റേജാണ് ഓൾഡ് സ്റ്റേജിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല രീതിയിൽ മിയാണ്ടർ മിയാണ്ടർ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് വളഞ്ഞ് ഒഴുകുന്ന രീതിയാണ് മിയാണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒഴുകുന്നത് നമ്മൾ മിയാണ്ടർ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പറയും പിന്നെ ഇത് ഇതായിരിക്കും ഏറ്റവും എലിവേഷൻ ലോവസ്റ്റ് എലിവേഷനിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ആയിരിക്കും ഹയസ്റ്റ് എലിവേഷൻ യൂത്ത് സ്റ്റേജ് ആയിരിക്കും ലോവസ്റ്റ് എലിവേഷനിൽ ഓൾഡ് സ്റ്റേജ് ആയിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് വാലീസ് ആയിരിക്കും ഫ്ലഡ് പ്ലെയിനുകളായിരിക്കും മിക്കപ്പോഴും പിന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് ഓൾഡ് ലൈക്ക് ഓൾഡ് സ്റ്റേജിൻ്റെ പ്രത്യേക പ്രത്യേകത പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യിക്കാം കൂടുതൽ ഇവിടെ ഡിപ്പോസിഷൻ ബീച്ചസ് ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ യൂത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ യൂത്ത് സ്റ്റേജ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സ്റ്റീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഫ്യൂ ഡ്യൂറിംഗ് ദി സ്റ്റേജ് വിത്ത് പുവർ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഭയങ്കര പൂർ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഫ്ലോ അവർ ഒറിജിനൽ സ്ലോപ്സ് ഷോയിങ് ഷാലോ വാ വൈ വി ഷേപ്പ്ഡ് വാ ഷാലോ വാലീസ് ആണ് വി ഷേപ്പ്ഡ് വാലീസ് ആണ് വിത്ത് നോ ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻ ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻ ഒന്നും തന്നെ കാണപ്പെടുത്തുക ഇത് ഹയർ റിലേഷനിലാണ് ഓർ വിത്ത് വെരി നാരോ ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻസ് ഇനി അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാരോ ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻസ് ആയിരിക്കും കാണപ്പെടുക അത് എവിടെ ആയിരിക്കും എലോ ദ ട്രങ്ക് സ്ട്രീംസ് സ്ട്രീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രീമിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രോഡ് ആൻഡ് ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ സ്ട്രീം ഡിവൈഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ അതൊക്കെ കാണാം മാർഷസ് കാണാം സ്റ്റാമ്പ് പിന്നെ ലേക്സ് ഒക്കെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കാണപ്പെടും മിയാൻഡേഴ്സ് കുറവാണ് പക്ഷെ ഇഫ് പ്രസൻറ്റ് മിയാൻഡേഴ്സ് ഇവിടെ കാണത്തില്ല ഇഫ് പ്രസൻറ്റ് ഡെവലപ്പ് ഓവർ ദീസ് ബ്രോഡ് അപ്ലാൻഡ് സർഫസസ് ദീസ് മിയാൻഡേഴ്സ് മേ ഇവൻച്വലി എൻട്രൻസ് ദംസെൽസ് ഇൻ ദ അപ്ലാൻസ് വാട്ടർഫോൾസ് ആൻഡ് ആപ്പിൾസ് മേ എക്സിസ്റ്റ് വേർ ലോക്കൽ
സ്ട്രീംസ് മിയാൻഡർ ഫ്രീലി ഇവിടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മിയാൻഡറിങ് കാണപ്പെടും ഫ്രീലി മിയാൻഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓവർ വാസ്റ്റ് ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻസ് ഷോ നാച്ചുറൽ ലെവീസ് ഓക്സ്പോലെക്സ് എക്സ്ട്രാ അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ ലെവീസും ഓക്സ്പോലെക്സും ഒക്കെ നമുക്ക് ഓൾഡ് സ്റ്റേജിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നു വാസ്റ്റ് ഫ്ലഡ് പ്ലെയിനിൽ കൂടെ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് മിയാൻഡർ ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഇവിടെ റിവർ കാണിക്കുന്നു ഇനി ഇവിടുത്തെ സ്ട്രീം ഡിവൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രോഡ് ആയിരിക്കും അതിന് ഫ്ലാറ്റ് വിത്ത് ലേക്സ് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ കാണപ്പെടും സ്ട്രീം ഡിവൈഡിൽ ലേക്സും സാംസും മാർഷസും ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് മെച്ചർ സ്റ്റേജിൽ ഈ സ്വാംസും മാർഷസും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഓൾഡ് സ്റ്റേജിലും യൂത്ത് സ്റ്റേജിലും ഈ സ്വാംസും മാർഷസും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓൾഡ് സ്റ്റേജിൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞാൽ ലേക്സും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ യൂത്ത് സ്റ്റേജിലും ലേക്സ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മെച്ചർ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് സ്ട്രീം ഡിവൈഡ്സ് ഷാർപ്പായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്തത് യൂത്ത് സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതൊക്കെ തന്നെ ഡിസപ്പിയർ ആവുകയും ചെയ്തായിരുന്നു ഇവിടെ കാണുന്ന മിക്ക ലാൻഡ്സ്കേപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് അറ്റ് ഓർ സ്ലൈറ്റ്ലി അബോ ദ സീലവൽ സീ എലിവേഷൻ ഭയങ്കര കുറവുള്ള ഇത് കാണപ്പെടും സീ ലെവലിനോട് ചേർന്നായിരിക്കും മിക്കപ്പോഴും ഇത് കാണപ്പെടും ഓൾഡ് സ്റ്റേജ് കാണപ്പെടും കാരണം അതായത് ഇവൻച്വലി സീയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രതലം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം സിമിലർ എലിവേഷൻ ഉള്ളതായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇറോഷൻ ലാൻഡ് ഫോംസ് വെക്കാം രണ്ടിങ് കാട്ട് ഇറോഷൻ ലാൻഡ് ഫോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാലീസ് ഹോട്ട് ഹോൾസ് ആൻഡ് ഫ്രഞ്ച് പോൾസ് ഇൻസേസ്റ്റ് ഓർ എൻട്രൻസ് മിയാൻഡേഴ്സ് റിവർ ടെറസസ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് വി ഷേപ്ഡ് വാലി ഇരിക്കുക അപ്പോൾ യൂത്ത് സ്റ്റേജിലാണ് കൂടുതലും വീഷപ്പെട്ട് വാലീസ് കാണപ്പെടുന്നത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിൽസ് ഗള്ളീസ് ആവും ഗള്ളീസ് പിന്നീട് വാലീസ് ആവുന്ന വാലീസ് എറേസ് ചെയ്യുന്നതെങ്ങനെ സ്മോൾ ആൻഡ് നാരോ റിൽസിൻ്റെ ഫോമിലാണ് ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് എന്നിട്ട് പിന്നെ ഗ്രാജുവലി ഈ റിൽസ് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ലോങ് ആൻഡ് വൈഡ് ഗള്ളീസ് ആയിട്ട് ഫോമിയും കുറേ റിൽസ് ചേർന്നിട്ട് ആൻഡ് ഗള്ളീസ് വിൽ ഇവൻച്വലി എന്തായിട്ട് പറയുക ഡീപ്പൻ ചെയ്യും വൈഡൻ ചെയ്യും ലെങ്ത് ചെയ്യും ടു ഗീവ് റൈസ് ടു വാലീസ് ഓക്കെ ഇനിയും ഡയമെൻഷനെയും ഷേപ്പിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വാലീസ് ഉണ്ട് വെച്ചാൽ വി ഷേപ്ഡ് വാലീസ് ഉണ്ട് ഗോർജസ് ഉണ്ട് കാനിയോൺസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഡയമെൻഷനെയും ഷേപ്പിനെയും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് വി ഷേപ്ഡ് വാലീസ് ഉണ്ട് ഗോർജസ് ഉണ്ട് കാനിയോൺസ് സോ ഫസ്റ്റ് പിക്കിലുള്ളത് വാലിയാണ് പിന്നീട് ഉള്ളത് ഒരു ഗോർജ് ആണ് പിന്നെ ഒരു കാനിയോൺ ആണുള്ളത് ഒക്കെ വി ഷേപ്ഡ് വാലിയാണ് ഫസ്റ്റ് പിക്കിലുള്ളത് പിന്നെ ഗോർജ് പിന്നെ കാനിയോൺ ഇനി ഗോർജിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഡീപ്പ് വാലി ആയിരിക്കും വിത്ത് വെരി സ്റ്റീപ് ടു സ്ട്രെയിറ്റ് സൈഡ് സൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കാം മറ്റേതിന് സൈഡ് വി ഷേപ്ഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് സൈഡ് ആയിരിക്കാം സെക്കൻഡ് പിക്കിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നോക്കിയാൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് സൈഡ് വരുന്നത് അപ്പം ഇത് ഡീപ്പാണ് പക്ഷെ സ്ട്രെയിറ്റ് സൈഡാണ് ഇനി കാനോൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ സ്റ്റീപ് സ്റ്റെപ്പ് ലൈക്ക് സൈഡ് സ്ലോപ്പ് അതിൻ്റെ സൈഡ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റീപ് ആയിരിക്കും സ്റ്റെപ്പ് സ്ലൈക്ക് സോറി സ്റ്റീപ് സ്റ്റെപ്പ് ലൈക്ക് ആയിരിക്കും ഇനിയും ഗോർജ് പോലെ ഡീപ്പും ആയിരിക്കും സോ ഗോർജ് പോലെ തന്നെ ഡീപ്പാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ സൈഡ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീപ് സ്റ്റെപ്പ് ലൈക്ക് ആണ് ഏതിൻ്റെ കാനിയോൺസിൻ്റെ സീ കാനിയോൺ നോക്കുമ്പോൾ സ്റ്റീപ് സ്റ്റെപ്പ് ലൈക്ക് സൈഡ്സ് ആണ് ഡീപ്പാണ് ഇനി ഗോർജിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ടോപ്പിലും അതിൻ്റെ ബോട്ടത്തിലും ഈക്വൽ വിട്ത്ത് ആയിരിക്കും ഗോർജ് ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ വിട്ത്ത് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ടോപ്പ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇറ്റ്സ് ബോട്ടം പിന്നെ പിന്നെ കോൺ കാനോൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ടോപ്പ് ഭാഗത്ത് മുകളിൽ ഭയങ്കര വൈഡർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടത്തിനെ കണ്ട് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിരിക്കും വൈഡർ അതിൻ്റെ ബോട്ടത്തിൽ വിട്ട് കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ ഗോർജ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ലൈക്ക് അടിമുടി ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും എൻ്റെ വിട്ടെന്ന് പറയുന്നത് കാനോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോർജിൻ്റെ തന്നെ ഒരു വേരിയൻറ്റ് മാത്രം കാനോൺ ഈസ് എ വേരിയൻറ്റ് ഓഫ് ഗോർജ് ഇനി വാലി ടൈപ്പ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ദ ടൈപ്പ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് റോക്സ് ഇൻ വിച്ച് ടൈഫം എവിടെയാണോ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അവിടുത്തെ സ്ട്രക്ചറും റോക്കിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും ടൈപ്പും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഏത് ടൈപ്പ് വാലി ഫോം ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഇപ്പം കാനോൺസ് കോമൺലി കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് കോമൺലി ഫോമിൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ബെഡഡ് സെഡിമെൻ്റൽ റോക്സിലാണ് കാനോൺസ് കൂടുതലും കാണപ്പെടുന്നത്